Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ra Ach, nicht Rise, Entschuldigung, Shadow of the Tomb Raider. Wir gehen jetzt zu dem jungen König und machen die Hauptmission weiter, die wir zu Ende machen müssen, bis das Spiel abgeschlossen ist. Nachdem sie mit Itzli gesprochen haben, ist die Schnellreise nicht mehr verfügbar, bis die Story-Kampagne abgeschlossen ist. Sind sie bereit, sich Kolkutan zu stellen? Ja. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Itzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen, aber... Das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Wir dürfen Scharfschütze spielen. Wieso hat das Licht gerade geflackert? Das war Feuer. Das war keine Glühbirne. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara, ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Oh, wie süß, kleiner Vogel. Oh, das hat er im ganz ersten Teil gesagt. Oh, wie süß. Oh, Alter, ich könnte... Ich könnte gerade so knuddeln. So. Wir müssen... Jetzt Feuer frei. So, jetzt wird nichts mehr gesammelt. Es wird nichts mehr Ausschau gehalten. Wir folgen jetzt konsequent der Hauptquest. Dass sie mit dieser Rüstung überhaupt schwimmen kann. Irdische La äh, Vulkane. Boah, sieht cool aus. Okay, ich darf hier bestimmt nicht drüber schwimmen, weil das bestimmt mega heiß ist. Boah, Alter! Hilfe! Okay, das, äh, das Beben wird immer stärker und häufiger vor allem. Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay, 
Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unurato hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay, aber beeil dich. Boah, das sieht so geil aus. Ne? Commander, hier ist Cardinal 2. Brücke ist ausgeschaltet. Ah! Gut, Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Hoffentlich entdeckt uns kein Heli. Oh! Uh, schnell, schnell, schnell. Mehr Helikopter. Trinity macht Jagd auf sie. Richte Todeszonen ein und halte den Feind vom Tempel fern. Wo geht's denn hier? Ach da. Sie greifen von allen Seiten an. Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Ja, du wiederholst dich, mein Freund. Das Ding ist, wir müssen halt wirklich Funkstille halten, weil der andere Typ... Kann uns abhören. Äh. Äh. Hier so. Warte mal. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Oh. Äh. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Mal. Einmal noch. Und jetzt aber. Alter. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Okay, wo ist was zum Schießen? Wo ist was zum Schießen? Da. Kleinen Moment, mein Ohr juckt. So, alles wieder gut. Wer ist das? Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? ist das? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Kampf gegen Kukulka. Okay, das passt. Das passt voll mit, mit unserem Outfit, ne? Oh, 
Gefangenschaft freigeschaltet. Königin der Verdammt. Ist das geil. Sorry, aber voll gut. Ist da bloß eine Frau? Okay, wir haben jetzt Unterstützung von denen. Jetzt gibt's aufs Maul. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaxi. Hm. Sie ist was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Ist das nice, jawoll. Boah, komm, schnell, Dauer. Schnell. Boah, die reißen das ganze Ding auseinander. Guck mal. Oh. Boah. Boah, ist das nice. Die gehören zu dir. Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Hey, ich sehe nichts. Eigensinnig bis zum Ende. Angriff! Hier ist Commander 
Dieser Rogue, ne? Hier spricht Rogue. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles nicht willkommen. Du hältst uns nicht auf, Rogue. Wir sind alle hier. Bist du dir da ganz sicher, mein Freund? Du Mikkel, die sentimentale Akademie ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Ja, ja. Ja, da. Okay, warte. Hier pelle den Wand. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Lasst es euch schmecken, Freunde. Ja, Munition sammeln hier. Hier, wo muss ich ihn durch? Warte, Munition. Das muss ich schon machen. Ich muss schon Munition mitholen. Jonah, Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Sie halten die anderen so lange wie möglich auf. Die Hölle macht sich auf dem Weg nach oben, habe ich das Gefühl. Wow, wow, wow! Wohin? <lacht> es gibt keine Stellung. Boah. Laura, ey, du Biest. Oh oh. Schnell, Laura. 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 Boah, gerade so gesehen, ne? Die muss so viel Kraft haben, die Laura, ey. Das ist, das ist abartig. Wie die hier der Schwer Schwerkraft trotzt. Die Sonne 
Erde versunken. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Nein. Die Macht von Kukulkan. Okay, ähm. Errungenschaft freigeschaltet, Überraschung. Cool. Hat uns einer gesehen? Wo denn? Ja. Vulkan, schütze uns, leite uns. Machen wir uns mal ein bisschen dreckig, hä? Komm. Hotza. Aua, ah, wo kommt das denn her? Na, komm her! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Aua! Was ist denn? Komm her. Boah, die Mucke ist voll gut. So richtig bedrohlich. Lass den Schatten vergehen. Und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt. Ah oh Mist, sie hat uns gesehen. Sie haben uns gesehen. Mist, sie ja. Nachladen! Boah, was ist das? Sag mal. Geh mir nicht auf den Sack! Okay, wir sind gerade versteckt. Das ist gut. Was hast du genommen? Gib 
gibt's doch gar nicht. So. Lasst es sein, gebt auf. Ihr steht auf der Verliererseite. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was? 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 Oh, was? Ich hab... Okay, das bringt halt gar nichts. Was muss ich machen? Achso, muss ich rangehen? Ah, alles klar. War mir fast klar. Ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Aber ich habe jetzt den Dolch, mein Freund. Ich weiß gar nicht, was er klar machen will. Oh, oh. Komm her, schmeck mal deine eine Klinge, hä? Wieder so eine Hurensöhne. Aua, ah, das hat weh getan. Ah, ich habe keine mehr. Oh, aua. Ernsthaft? Der weiß, wo wir sind. Boah, aua. Oh, ich habe halt keine... Doch, ich habe wieder Munition. Drei Schuss. Das war's. Pistole. Ich hab dich für Flügel gehalten. Greif mich nur an. Aber die Vulkan macht mich nur noch stärker. Oh, aua. Lass mich! Na, komm mal her, guck mal, hier ist ein Fass. Komm mal her. Boah. Der hat gesessen, Kopfschuss. Das 
Sag mal, der muss doch. Der muss doch bald im Arsch sein, Mensch! Hey, hier waren noch gerade zwei Leute. Nein! Ich habe keine Munition mehr. Oh! Ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss welche herstellen? Der hat gesessen. Jetzt ist aber Schluss. Es tut mir leid. Schütze Paditi. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? <lacht> ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. <lacht> Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. <lacht> Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Bevor. Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Bevor Vorbereitung Dad. unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. <lacht> Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Oh. Ich liebe diese Welt, sie. Ist Nein. perfekt. 
Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Nein. Wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Äh, bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Zwei Tage später. Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellen. Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Sie lebt! Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Ich fahre morgen nach Kuwakjaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Oh. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? <lacht> Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, so lange du willst, Laura. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. <lacht> Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin. Äh. Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? <lacht> Moment mal. Das war gut. <lacht> Zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Shadow of the Tomb Raider Hä? <lacht> ja, Le ja, Leute! Und das war das Let's Play von Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Das dritte Spiel, der dritte Teil der Reihe. Wir haben es geschafft. Ich habe mit Absicht nachher nicht mehr die ganzen Nebenmissionen gemacht, weil ich habe gemerkt, in Pai Titi, wo wir begonnen haben, die Nebenmissionen zu machen, waren nicht so der Brüller. Waren jetzt nicht so der Brüller, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Äh, war ganz nett, aber das war der Grund, warum ich jetzt nicht mehr so die Nebenaufgaben gemacht habe. Äh, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, haben wir den Pfad der Angst gemacht und haben diesen Pfad der Affen da oder der Affenkönige da 
haben wir das beschritten. Gott sei Dank, weil das war mega, mega geil. Da hätte ich mich richtig geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich mache mal ein bisschen leiser kurz. So, ja, so ist ein bisschen besser. Ähm, ja, also, wir haben es geschafft. Lara hilft beim Wiederaufbau von Paititi. Jonah hat eine ja, scheinbar neue Liebe gefunden. Ja, ob Lara jemals von da weggeht? Sie hat ja gesagt, sie will nicht mehr suchen. Sie will nicht mehr suchen, sie will Zeit mit Menschen verbringen, letztendlich ankommen. Es sei ihr vergönnt nach all den Schrapazen. Ja, es sind ja schon einige Jahre, die eigentlich, ja, die Lara damit verbracht hat, entweder von Trinity gejagt zu werden und im Umkehrschluss selber die Jagende zu sein. Sie soll etwas Ruhe finden. Ich habe... Äh, also erstmal mein Resümee zu diesem Spiel. Mega, mega gut. Richtig, richtig geil. Also meiner Meinung nach der beste Teil der Reihe. Wirklich der beste Teil der Reihe. Vor allem haben wir hier die Rätsel und die Gräber vor allem. Die haben mir viel, 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 viel mehr besser und größer gefallen. Also wirklich, äh, das war wirklich astrein. Hier konnte man wirklich so diese, 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 die, die, den, den Urtenor sozusagen, den Urtenor von Tomb Raider, was die Spielereihe eigentlich jemals ausgemacht hat, nämlich dieses Rätsel, nicht so diese Schießerei oder sowas, sondern dieses Rätseln, dieses Erkunden, das Gräber erforschen und so, das war eher immer das, was Tomb Raider ausgezeichnet hat und das kam in diesem Teil Gott sei Dank wieder zurück. Und zwar deutlich zurück. Was ich mega, mega gut fand. Ich habe die Gräber wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ähm ja, so also sehr viele Gräber haben wir gar nicht nicht gemacht. Ich glaube, zwei oder drei Gräber, glaube ich höchstens, haben wir ausgelassen. Und ich glaube, das kann man verschmerzen. Ähm ja, würde ich sagen. Ah, da auf den Bildern noch ein bisschen äh, Rückblick zu den ersten Teilen. Das war gerade vom ersten Teil. Schön. Finde ich gut. Ja, ähm, grafisch. Natürlich wieder eine ganz deutliche Steigerung. Also wirklich, ähm, da gibt es nichts. Eigentlich von jedem Teil wurde eine wirklich grafisch und optische Optimierung vollzogen, die dem ganzen Spielfeeling natürlich zugesagt hat. Oh, das alles aus dem ersten Spiel. Alles, alles aus dem ersten Spiel. Schön. Ja, Storytelling. Ja, war jetzt halt nicht, keine Ahnung, was jetzt übelst der Mega-Burner oder sowas. Aber es war, es war eine gute Story. Die gute Background-Story, alles in Ordnung. Trinity und so weiter und so fort. Äh, es hatte eine Kontinuität. Hatte es. Was gut ist, weil häufig äh, wird das ja aus den Augen verloren. Was mich, die Sachen, die mich gestört haben, oder die jetzt, die fand ich jetzt auf Meckern auf hohem Niveau, ne, die ich jetzt nicht so gut fand, war, dass wir Rogue, eigentlich dieser, dieser Hauptbösewicht von Trinity, dass wir da irgendwie keinen richtigen Endboss hatten. Wir hatten diesbezüglich keinerlei Endboss. Das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Weißt du, er wurde so mehr oder weniger gerade äh, am Ende des zweiten Spiels wurde der ja, ja so wirklich so verheißungsvoll angekündigt und oh, geheimnisvoll. Ah, der Strippenzieher von Trinity und so. Ähm, auch hier immer wieder zwischendurch. Er wurde kurz gezeigt und äh, hast du nicht gesehen. Aber letztendlich ist er halt einfach so gestorben dann irgendwann. Und ja, weiß nicht, also... Das fand ich jetzt ein bisschen lahm. Für einen Bösewicht, der groß angekündigt worden ist. Und so in dem Vordergrund teilweise gespielt worden ist. Und dann ist er oh, einfach weg. Er ist einfach tot. 
ja, hätte man vielleicht besser lösen können, aber wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau. An sich wirklich gut. Ich fand es wieder gut, dass Jonah mit von der Partie war. Ich finde ich find ihn ja so geil. Ich finde ihn ja so knuffig. Puh. Ja, ansonsten, spielerisch hat sich natürlich nichts verändert. Groß. Es kamen ein paar neue Kletter-Gameplay-Mechaniken äh, äh, hinzu. Fand ich auch mega geil. Ja. Ansonsten hier und da ein paar kleine Sachen, so ein paar kleine Gadgets, die man sich selber herstellen konnte und so. Wir waren wieder einmal, wieder einmal waren wir sehr, sehr früh im Spiel, waren wir komplett OP, was die Ausrüstung angeht, was die Waffen angeht. Es gibt natürlich auch verschiedene Sp äh, Spielstile, die jeder verfolgen kann. Der eine macht halt so wie ich ein bisschen mehr auf Stealth fixiert. Der andere rennt einfach rein, volle Pulle, alles wegknallen, was es gibt, egal was. Ähm, der andere baut dann mehr so auf diese Giftsachen oder, oder Verwirrungsmechaniken mit diesen speziellen Pfeilsorten und sowas. Feuerpfeile. Auch das fand ich ein bisschen schade. Vor allem im zweiten Spiel kam ja diese Feuermechanik ja doch mehr zum Tragen. Im ersten und zweiten Teil vor allem kam das ja nun wirklich ähm, viel mehr zum Tragen und ja, in, in diesem Spiel, weiß nicht, wann mussten wir Sachen verbrennen? Zweimal? Dreimal, wenn es hochkommt? Im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel. Ja, also ich hätte mir ein bisschen mehr äh, Interaktion mit der Feuer- und Verbrennmechanik äh, gewünscht. Aber wie gesagt, alles meckern auf sehr hohem Niveau. Ansonsten, der Cast natürlich war der vom letzten Teil. Natürlich super. Also schauspielerisch richtig gut. Animationstechnisch richtig gut. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ich habe mich gefreut, es zu spielen. Hat ja ein bisschen auf sich warten lassen. Hat ja ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich hatte ein paar andere Sachen zu tun. Und ja, es gibt ja auch noch sowas wie ein Privatleben, wenn ich mich nicht irre. Zumindest meine ich davon gelesen zu haben. <lacht> so, also, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Ich lasse natürlich wie immer den Abspann nochmal durchlaufen mit der herrlichen Musik. Und ich verabschiede mich dann hier. Und wer weiß, was das nächste Let's Play ist, wann das nächste Let's Play kommt. Ich weiß es nicht. Noch nicht genau. Natürlich versuche ich nicht allzu viel Luft zwischen den einzelnen Let's Plays zu machen. Aber ihr wisst ja, Privatleben und, äh, und gewisse Ereignisse, die im Privatleben und so weiter ja, auftauchen können, machen natürlich eine gewisse Kontinuität nicht möglich auf Dauer. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin auf diesem Kanal aktiv und schaut weiterhin meinen Let's Plays zu und wie ich mich hier äh, selber umbringe jedes Mal und wie ich irgendwelche einfachen, total einfachen Rätsel einfach nicht gebacken bekomme und lacht euch einfach nur kaputt. Ja, denn ich möchte, dass es euch gefällt und zur Unterhaltung dient. Ja, also, in diesem Sinne... War es das von meiner Seite? Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen nach oben ist immer gut. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play, wann und welches das auch immer sein mag. Bis, zunächst, bis zum nächsten Spiel. Nicht bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Spiel. Overplayed and out. Tschüss.
Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tea, Miss Croft. Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. <lacht> <lacht> 